Olá, buenas irmãos, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo e eu tô aqui para a gente andar com a nossa série Cuidar de Si, a Sese e Liberdade no Yoga ou no Yoga Livre Pensador. Kaivali então, ou a liberdade, né? ela não depende de estar ou não livre ou preso de algo de uma coisa disso e as técnicas e filosofia do yoga portanto ao menos para essa esse personagem que estão trabalhando aqui de um livre pensador são técnicas ou ferramentas para aumento da sensibilidade do yoga sensibilidade em que em perceber em aumentar a sua cognição aos afectos e seus fluxos em mim, agora, é uma cognição intuitiva, que não é nem da sabedoria do conhecimento racional, nem do conhecimento imaginário, mas uma junção de ambos em busca de um conhecimento intuitivo. Há três tipos de conhecer, então. Conhecimento imaginário, que é o que eu acho que é, e não importa o fato, importa é o que eu acho que seja. Esse é o mais ralé, é o mais, é o de criança. O conhecimento racional, altamente importante, sem ele a gente não vai conseguir distinguir então o um afeto alegrador e um afeto entristecedor, mas só ele não dá conta de nós alcançarmos então o caivalho, a liberdade, porque ela então prevê o conhecimento intuitivo, tá ligado? O aumento da nossa sensibilidade nos afectos que vão causar esses fluxos. Ora, aumentando a nossa potência, produzindo uma alegria passiva ou interacional, ou diminuindo a nossa potência, portanto, produzindo tristeza. Aumentar a nossa cognição para compreender que não é um objeto X ou Y, seja um objeto humano ou, ou mental, né? um, um corpo né? mental, um corpo físico. A causa de nossa alegria, de nossa tristeza, é um primeiro ponto crucial. E aí, na minha perspectiva, a, a, o yoga, como nós comumente compreendemos, tipo, a, de posturas, com respiratórios é para aumentar a nossa sensibilidade na compreensão de como nós somos afetados. Alegria passiva, então, ela é reativa. Você não está alegre, mas você se alegre no sentido ativo, mas você está alegre só porque a sua tristeza diminuiu. A alegria ativa, ela sim, ela é interativa, essa é real. Ela é fruto do seu esforço de interação de busca, de caminho dentro de uma cartografia aonde você faz parte. A alegria ativa, então, aumenta a nossa potência e nós criamos. Né? Em suma, o yogi é, entende-se como um espectador dos fluxos que o atravessam. E esses fluxos são gunas, afectos que vão trazer para você movimentos e velocidades, raja, afectos que vão te trazer lentidões e repouso, tamas, ou afectos que vão te trazer um certo equilíbrio dinâmico ali, transitório, sattva. Entender-se nesse caldeirão, nesse caldo de energias atravessando você é um ponto crucial. Na, nessa perspectiva que a gente traz aqui. Então, o ideal tipo, de um herói ele é falso. Né? É, o, o Yogi Livre Pensador, né? nós estamos expondo aqui, é o que a, ele, ele entende o fim da farsa. Ele se identifica com a vida que é trágica. E não com heróis, bandidos ou anti-heróis. Né? São todos, é, novamente, ideias de perfeição. Portanto, maias, né? Ah, ficções né? que não são ruins contanto que você não seja alienado ignorante da existência deles
né? um, um aspecto comum no mundo do yoga no Brasil. Ah, eu vou praticar yoga para acabar com as ilusões da minha vida. É, não. Vou praticar yoga para compreender quais são as ilusões que eu estou vivendo e se eu estou afim de continuar com elas. Ou se não, eu, eu, elas, essas ilusões com qual eu vivo são entristecedoras, diminuidoras da minha potência criadora e eu prefiro, então preciso, melhor dizendo, nem prefiro, preciso me deslocar para buscar é, outra, outros afetos que vão me trazer alegrias ativas. O deslocamento, volto a dizer, não é, não é geográfico. Né? Você pode estar no mesmo lugar e conseguir é, transformar aquele objeto que está te afetando, entristecendo, em alegrador. Tudo depende da, da, da forma como você vai interagir com isso. Então, a visão de mundo né, pleno na multiplicidade. O que significa que ideais de perfeição devem morrer ao Yoga Livre Pensador pois é fruto de uma visão de mundo incompleto, mas que deseja ser completo, sacou? Então, eu sou um aspirante num ashram de um mestre Y e X. Eu, tenho, eu acho que eu tenho que cumprir uma série de etapas, de níveis para alcançar o um nível 33. Eu sempre tem esse número 33, que é a idade de Cristo. Né? Esse caminho crescente é uma viagem, né? porque eu posso estar no primeiro dia nessa ordem e tá, sei lá, no nível que eles entendem em 22. Como é, que, como é que faz a aferição disso? É um questionário? Então, entenda. O que você está em busca é a criação do ou de si mesmo. Esse é, é o ponto de virada que você tem que compreender dessa, desse, desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa aula aqui. O si mesmo é uma criação. É, ao longo, sei lá, durante os seus primeiros 18, 21 anos da sua vida, sei lá, talvez mais, o seu si mesmo foi criado. Na adolescência é o momento de você tomar as rédeas do seu si mesmo. É a hora que você corta o cabelo, você pinta de vermelho, você começa a ouvir bandas que seu pai não ouvia, sua mãe. Sabe o que eu estou querendo dizer? O si mesmo, ou a, o cuidar de si, esse si, esse eu, é uma criação. Você pode deixar-se ser criado e aí tentar responder essa expectativa ou trazer para si a criação de si mesmo e dançar né, na, no cosmos. Né? Ela não é transgressora, não necessariamente. A plenitude é múltipla, expressa a minha potência. Portanto, alegrias ativas, mais tristezas. Você não é feito só de alegrias ativas. Você é feito de alegrias e tristezas que vão ser igual ou vão ser o caminho da criatividade em conviver com o trágico. Sansara. Sansara é bem real. Então, você fugir de tristeza é uma viagem. É criança de 8 anos que quer o Nutella no supermercado e fica se matando porque ele acha que a Nutella ali é a causa da alegria dele então como não vão deixar ele não... ou seja, é bem crescidinho eu acho né? em suma, o que faz sentido para você interno, presente potente, espontâneo, natural as alegrias passivas são ressentidas né? é a criação a partir do ódio é, o ressentido ou o alegre passivo, né, que é reativo, ele entende que se eu destruir algo, isso, serei feliz. Então, se eu tirar os comunistas, serei feliz. Se eu tirar a esquerda, serei feliz. Se tirar não sei quem, serei feliz. Se tirar o Bolsonaro, serei feliz. Se tirar não sei o que, serei feliz. Não, a sua felicidade não depende. A sua alegria depende... Volta a repetir para entrar para os Eu sei que é difícil essa parte. A tua alegria depende não só de você, não é coaching, tá ligado? A sua alegria depende de como você interage com o mundo real que te afeta, você gostando ou não. 
Se você é alienado disso, você vai ser um joguete. Ora alegre, ora, ora, ora triste, ora uma potência alegradora, ora uma potência estressecedora, ora pequenas doses de alegria, que é aquela hora que você fica ressentido. Ah, eu não, nem queria isso mesmo. Por isso, é, estes yogis mais ressentidos, né? É, precisam acreditar né, em dogmas, em coisas a priori, em outros mundos até, para serem felizes, enfim, porque nesse eles não conseguem, eles estão convictos, pessimistas, que esse mundo é só tristeza, é só entristecedor, e aí se ressentem de quem entende o um mundo feliz e alegrador, falam, nossa, como é ingênuo, não, é claro que eu sei que existem tristezas, mas eu sei também que existem alegrias, e alegrias não são o acaso, elas podem ser também construídas por mim. Claro que está tudo na minha mão. Mas eu estando, estando atento. E aí entra a meditação. Aí entra a asana, pranayama, cria, mudra, mantras. E todos os balagandãs que você quiser. Acende vela, incenso, os seus balagandãs, suas mandigas. É uma criação sua. É maia. Mas é maia trazido para si. Como potente criador intuitivo, então a alegria ativa advém de um cuidado de si que apresenta uma maior experimentação sensória sempre, quanto mais você tem filho, quanto mais exposto a experiências sensoriais mais rico é a vida dele então o que representa uma maior experimentação sensória, o que eleva para outra condição um conceito de prática ou de ascese yogica. Asana, pranayama, mudra, cria, meditação, mantra e mais um monte de coisa que você inventar. Só quem está vivendo pode sentir as alegrias e tristezas apenas como experiência sem culpar ninguém. Eu repito essa frase. Só quem realmente vive a vida vivida <risos> sente as alegrias, essas tristezas apenas como experiências e não como causa de um ou outro. A fala de alguém que te agride agrada a outro. A fala de alguém que te agrada agride a outro. O problema está na fala? Não, o problema é de quem está ali a se sentindo agredido. Se desloca ou levanta a mão, faz uma pergunta, interage. É essa a questão. É a interação. É a interação que vai te poder te produzir, então, a criação de si mesmo. A criatividade dessa forma pode ser é, um refúgio. É a gestão de si mesmo em experimentar afetos mais potentes e se afastar ou ressignificar ou sublimar, como dizem os psicólogos, das tristezas e em momentos de solidão e solitude. Então, esse aqui é o torque dessa aula também. Momentos de solidão e solitude são imprescindíveis a um yogi. Isso não significa você se mudar para uma caverna, uma barraca. Mas é, construir no seu dia a dia da forma que não tem regra, né? Mas conseguir ter um momento de solidão e solitude. A meditação é um momento de solidão e solitude. Para que isso? Para aumentar a sua sensibilidade em relação ao mundo que te afeta. E aí você entender e ir compreendendo aos poucos. É um processo longo e gradual. Eu aqui, se puder dar uma dica, é você ter um diário de bordo, um caderno que você anote as suas experiências meditativas. Tipo um diário mesmo. A parte da repressão e das tristezas e alegrias passivas, né? é, o momento de solidão e solitude são possíveis. Então a pergunta de hoje, o yoga tem promovido isso em você? Ou de outra forma, o seu yoga, <risos> que é singular, é o seu. Você pode estar fazendo uma aula com o professor Y, X, Y e ainda assim a prática é sua. Se você não me fez entender, aí você manda um e-mail. O seu yoga tem promovido isso em você? O quê? Uma mensolidão e solitude e ampliado a gestão de você mesmo na experimentação de afetos mais potentes e de afastamento de tristezas? Ou você é apenas um tarefeiro do yoga? Ah, cumpri mais uma série 1 do Ashtanga. Ah, fiz tal postura que eu não conseguia. E daí? E daí que você fez uma postura que você não conseguia? Serve para o Instagram. Aumento de potência de alegrias ativas, então, que é o nosso foco. Né? Você quer aumentar 
o, a, 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 o número de potências de alegrias ativas, que são criadoras, cognitivas intuitivamente, você vive na busca por reproduzir, ou você vive na busca por reproduzir modelos impostos a você, com a promessa da bem-aventurança, plenitude, vida plena, caivalha, quando eu conseguir realizar isso ou aquilo. Por exemplo, eu estou aqui gravando podcast, escrevendo em textos do, do, do site O Contemporâneo, uma bosta, não serve para nada, ninguém vai ler. Mas afeta um ou outro de forma alegradora, entristecedora, mas mesmo assim isso não me interessa, saca? Não é egoísmo, mas é que... Eu preciso colocar a máscara, tá ligado? Primeiro em mim. A máscara que é exemplo da máscara do Covid, apesar que também tem que ser, né? Mas é a, a metáfora é a máscara da, do, 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 do voo de avião lá, né? De pressurização. É, você coloca no outro, você morre, né? Então, é, é, eu preciso estar potente, com alegrias ativas, para poder fazer também o bem ao outro, né? Alguém entristecido ou ressentido não vai conseguir aumentar a potência do outro ou ajudar o aumento da potência alegradora do outro, né? Então a pergunta é, o seu yoga tem promovido isso em você? O aumento de potências e alegrias ativas? Ou você vive na busca de reproduzir, né? Como um replicante mesmo, modelos que foram impostos para você como modelo ideal, ou alegrias passivas de sair buscando, né? É... Aportar de... para desvios, né? Do ideal assético que fiz... fizeram você acreditar, né? Então você pode ser um cara replicante que replica, né? Reproduz um modelo que outro passou, ou aquele porrinho, aquele chatinho, né? Que fica falando: Isso aqui não é yoga, isso aqui é yoga. Ele interpretou errado a palavra, eu não vou nem ler porque eu não gosto. É, é o porrinha, né? Não faz nada, né? Não contribui com nada para a própria potência, não é contribuir para o mundo do yoga, tá ligado? Isso é a viagem, né? Mas é contribuir para a sua potência. Né? para a tua potência alegradora. Né? Lembro isso também com maior potência, mas só por é, 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 diminuir a tristeza né? e não aumento da criatividade. Isso é uma alegria passiva. Né? Você pode estar se sentindo alegre. Tá alegre? Não, estou super, tô super potente, alegre. Mas entenda, é, Hitler também era um cara com a potência lá em cima, né? mas era uma potência ressentida. Eu preciso eliminar... Tanto, eu tô pegando pesada, mas é para o exemplo ficar claro. Eu tenho que eliminar tantas pessoas no mundo, negras, é, 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 gays, é, é, judeus e não sei o que, ciganos, né? Porque eliminando isso, aí eu vou ser feliz. Aí a humanidade vai ser feliz. Ele também era potente, era o cara quase conquistou o mundo. Ó. Haja potência de, de alguém em depressão. Não faz isso, tá ligado? Mas é uma alegria, então, reativa, né? É uma alegria sem potência potência criadora, né? assim estarei alegre, feliz, entusiasmado, up, sempre, óbvio que não, né? definitivamente não, Caivalha não é estar alegre e potente indefinidamente, é a força que força você a pensar sempre, então Caivalha ou a liberdade é uma força que força, que faz você é, pensar sempre. Pensar em que? Lógico, racional não, intuitivo, né? no que está te atravessando agora. Em outras palavras, estar atento ao que acontece ou está acontecendo agora com você. É diferente da anestesia, da alienação, de avídia, da ignorância, a mãe dos clechas, apego, aversão, medo da morte, do orgulho, sacou? Então, a meditação e o yoga em si, como você, a maioria das pessoas vão do senso comum entendem, ganha uma outra dimensão aqui. Claro que você pode utilizar o yoga só para fazer uma ginástica física. Aí, eu, particularmente, eu aconselho você a fazer pilates com um professor de educação física, com um fisioterapeuta. São muito mais competentes qualquer curso de formação para ser professor de yoga. Agora, se você busca... Ah, o que nós estamos descrevendo aqui ao longo dessas é, cinco, cinco aulas, é, o yoga é uma filosofia muito bacana, não é a única nem a melhor, mas é uma filosofia muito potente, que te oferece ferramentas muito bacanas para você encontrar essas potências alegradoras e criadoras. Né? Então, 
Só nos idealismos o trágico não vive, né? como no céu cristão, no nosso lar, né? ou até em alguns iogues na ideia de caivalha. Caivalha para algumas pessoas é esse mundo ideal. Entre nós, imanentistas ou não duais, o trágico vive entre nós e não fora. É. não adianta você ficar pagando o sapo de estar sempre feliz na aula de yoga não, o professor de yoga pode e deve ser também às vezes emburrado, chato, triste, pentelho ele é humano, né? só se for o doutor Spock, tá ligado? aí que a galera que é muito nova não vai entender o cara não tem sentimento, ele não consegue entender né? porque ele não, não é atravessado por nenhum outro corpo né? ele só vive embasado, embasado na racionalidade né? então nós vivemos com a necessidade do presente por isso a meditação ser o cerne da sese iogica de um livre pensador Estamos falando na desconstrução dos papéis ideais que inculcaram em você na sua infância, mas especificamente a que eu me refiro, nesse mundo, nesse campo social, onde trans, esse micro-universo onde o yoga transita no Brasil. Né? É, é preciso a, a desconstrução desses papéis ideais né, colocados em você, que você imagina que precisa é, copiar, para conseguir alcançar o último capítulo de Patanjali, a liberdade. Né? Não se trata, então, de uma liberdade de ir o contra, mas uma conexão de ir encontro aos fluxos que nos atravessam, conscientes ou não. Você quer, você quer manter eles, e a meditação serve para isso, para você trazer para mais consciente esses fluxos né, de energia que te atravessam. Ou, se você preferir aqui, na fisiologia sutil, você vai ter uma gama muito maior para compreender agora chakra, kundalini, a fisiologia sutil, ganha uma outra conotação a partir de agora. Com a potência da vida, que pode ser, está sendo agora, inibida em você pelos hábitos e papéis sociais que você escolheu, ou pior, escolheram para você viver. Então ninguém escolhe ser feliz ou triste, mas é um processo que precisa estar desperto para você perceber. É um esforço, portanto, uma sese lenta e gradual, prudente, portanto, de cuidado de si mesmo em vista à sua liberdade, afastando-se então da servidão humana. Meus amigos, espero que tenha contribuído com vocês a nossa fala. Sei que não contempla tudo, talvez tenha ficado algumas dúvidas, angústias, mágoas, depressão, rancor. E aí, amigo, você, ajuda uma, você pede uma ajuda profissional ou manda e-mail para mim. Novamente, vocês vão me encontrar no www.contemporano.com ou também na minha plataforma de curso CAD, robertosimões.ead.plataforma.com. Forte abraço a todos, muito obrigado.